அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம பெல்டான் வீல் டர்பைன் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ பெல்டான் வீல் டர்பைன் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ இம்பல்ஸ் டர்பைன் வி நோ தட் பெல்டான் வீல் டர்பைன் இஸ் அ இம்பல்ஸ் டர்பைன் அதாவது கைனெட்டிக் எனர்ஜி தான் ஃபுல்லாக இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி தான் வந்து செயல்படும் இன்லெட்டில் வந்து ஓகே ஸோ இன் இன்லெட் எனர்ஜி வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஸோ பெல்டான் வீல் டர்பைன் இஸ் அ இம்பல்ஸ் டர்பைன் அண்ட் டேஞ்சென்ஷியல் ஃப்ளோ டர்பைன் ஸோ ரன்னருக்கு டேஞ்சென்ட் டைரக்ஷனில் தான் வந்து ஃப்ளோ வந்து நடக்குது ஸோ இது வந்து டேஞ்சென்ஷியல் ஃப்ளோ டர்பைன் அண்ட் வி நோ வெரி வெல் பெல்டான் டர்பைன் அப்படிங்கிறது ஐ எட் டர்பைன் அப்போ எட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி மீட்டருக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எட் வந்து எட் வில் பி கிரேட்டர் தென் டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் அண்ட் லோ டிஸ்சார்ஜ் டர்பைன் பெல்டான் வில் டர்பைன் வந்து லோ டிஸ்சார்ஜ் டர்பைன் அண்ட் லோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் டர்பைன் ஐ எட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடு வந்து லோவாக இருக்கும் பிகாஸ் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடு என் எஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு ரூட் பி டிவைடட் பை ஹெச் பவர் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடும் எட்டும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ தட் நமக்கு எட் அதிகம்னா கண்டிப்பாக ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் லோவாக இருக்கும் ஓகே எட் கம்மி அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இங்கே பெல்டான் வீல் டர்பைன் வந்து ஐ எட் டர்பைன் அண்ட் லோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் டர்பைன் ரைட் ஸோ அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம இங்கே இன்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ இங்கே ப்ரெஷர் என்ன ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் தான் மெயின்டைன் ஆகும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி அவுட்லெட்லேயும் வந்து அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் தான் மெயின்டைன் ஆகும் அப்போ பி இன் பி அவுட் ரெண்டுமே சேம் ப்ரெஷரில் இருக்கு ஸோ இன்லெட்லேயும் அவுட்லெட்லேயும் ப்ரெஷர் சேமாக இருக்கு அது நத்திங் பட் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷராக இருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் தான் மெயின்டைன் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால கேமிடேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் பெல்டான் வீல் டர்பைனில் வராது ஸோ கேமிடேஷன் வராது அப்படின்னா நம்ம டிராஃப்ட் டியூப் பயன்படுத்த தேவையில்லை டிராஃப்ட் டியூப் நாட் ரிக்வயர்ட் ஸோ இந்த பேசிக் திங்ஸ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு பெல்டான் வீல் டர்பைன் அப்படின்னா அது இம்பல்ஸ் டர்பைனாக இருக்கும் டேஞ்சென்ஷியல் ஃப்ளோ டர்பைன் ஐ எட் டர்பைன் லோ டிஸ்சார்ஜ் டர்பைன் லோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் டர்பைன் ப்ரெஷர் இன் ப்ரெஷர் அவுட் இன்லெட்லேயும் அவுட்லெட்லேயும் ப்ரெஷர் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அண்ட் கேவிடேஷன் வந்து இருக்காது கேவிடேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம டிராஃப்ட் டியூப் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ ஒரு பெல்டான் வீல் டர்பைனோட பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ எப்படி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃப்ளோ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃப்ளோ அரேஞ்ச்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நாசல் இருக்கும் அண்ட் ஸ்பியர் இருக்கும் நாசலில் ஸோ பென்ஸ்டாக் பென்ஸ்டாக்லேருந்து வாட்டர் வந்து நாசலுக்கு வரும் ஓகே ஸோ நாசல் வந்து நமக்கு தெரியும் ப்ரெஷர் எனர்ஜியை கைனட்டிக் எனர்ஜியை ஆற்றக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் வந்து நாசல் ஓகே ஒரு யூனிட் தான் வந்து நாசல் ஸோ இந்த நாசலில் என்ன ஆகும் ப்ரெஷர் எனர்ஜி எல்லாம் கைனட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ நாசலோட வேலை ப்ரெஷர் எனர்ஜியை கைனட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ரைட் ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ளோ வந்து ரெகுலேட் பண்ணது அது ஓகே ஓகே ஸ்பியர் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர் வந்து எங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நாசலில் கொடுத்துருப்பாங்க நாசலுக்கு நேராக இருக்கும் நாசலில் ஸ்பியர் முன்னாடியும் பின்னாடியும் நகர்ற மாதிரி லொக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ நான் ஸ்பியர் எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்பைன் கவர்னரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் வி நோ தட் டர்பைன் கவர்னர் வந்து டர்பைனோட ஸ்பீடை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகிற ஒரு டிவைஸ் தான் வந்து டர்பைன் கவர்னர் ஓகே ஸோ அந்த டர்பைன் கவர்னர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்கேஸ் டர்பைனோட ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடை விட குறைஞ்சு போச்சுன்னா கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடை விட குறைஞ்சு போச்சுன்னா அதோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும் இந்த ஸ்பியரை பின்னாடி இழுக்கும் ஸ்பியர் வந்து நாசில் விட்டு வெளியே வரும் நாசில் விட்டு வெளியே வந்துச்சுன்னா ஃப்ளோ அதிகமாகும் அதிக வாட்டர் வந்து பக்கெட்ஸ் மேலே போய் மோதும் அப்போ டர்பைனோட ஸ்பீடு என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகி கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடை அச்சீவ் பண்ணிடும்
அதனால் வந்து ரன்னரோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் டர்பைன் ஸ்பீடு வந்து நார்மலான ஸ்பீடை அச்சீவ் பண்ணிவிடும் ஓகே ரெண்டாவது கேஸில் டர்பைன் வந்து நார்மல் ஸ்பீடை விட அதிக ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு நினச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் டர்பைனோட ஸ்பீடை நம்ம குறைச்சி நார்மல் ஸ்பீடுக்கு கொண்டு வரணும் ஓகே ஸோ குறைக்கணுன்றதுக்காக ஸ்பியர் வந்து முன்னாடி நகர்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணியிருப்போம் எப்போ டர்பைனோட ஸ்பீடு அதிக நார்மல் ஸ்பீடோட அதிகமாச்சுன்னா ஸ்பியர் என்ன ஆகும் முன்னாடி நகர்ற மாதிரி ட டர்பைன் கவர்னராக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ முன்னாடி நகர்ந்துச்சுன்னா இந்த நாசலோட ஏரியாவை என்ன பண்ணும் வந்து கவர் பண்ணும் கவர் பண்ணும்போது அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த நாசல் வந்து குறைஞ்சி போகும் அப்போ வாட்டர் இந்த நாசல் வழியாக போகிற வாட்டரோட அளவு குறைஞ்சி போகும் கம்மியான வாட்டர் போய் இங்கே இம்பேக்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு டர்பைனோட ஸ்பீடு படிப்படியாக குறைஞ்சி நார்மல் ஸ்பீடுக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃப்ளோ அரேஞ்ச்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நாசல் இருக்கும் ஸ்பியர் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃப்ளோ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓகே ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரன்னர் இந்த ரன்னர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ட்ரம் இருக்கும் அது மேலே பக்கெட்ஸ் வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பக்கெட்ஸ் தான் அடுத்தது பார்க்க வேண்டியது பக்கெட்ஸ் வேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேன்ஸ் ஸோ இந்த வேன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி தயாரிச்சிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேசிங் மூணாவது என்ன வரும் கேசிங் ஸோ இந்த கேசிங் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேசிங் எந்த ஒரு ஹைட்ராலிக் ஃபங்க்ஷனும் வந்து நமக்கு பண்ணுறது கிடையாது கேசிங் ஜஸ்ட் இந்த ரன்னரை வந்து கவர் பண்ணி நிற்கிறதுக்காகவும் தண்ணி வந்து இங்கே மோதும் போது சிதறி வெளியே விழாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் கேசிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க மற்றபடி அதுக்கு தனியாக எந்த ஹைட்ராலிக் ஃபங்க்ஷனும் கிடையாது ஓகே கேசிங் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் பிரேக் ஜெட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பிரேக் ஜெட் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டர்பைனை ஆஃப் பண்ணிட்டோம் டர்பைனை ஆஃப் பண்ணிட்டோம் மீன்ஸ் கேட் வால்வ் இருக்கு கேட் வால்வ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் கேட் வால்வ் க்ளோஸ் பண்ணதுனால டர்பைன் மேலே வாட்டர் போய் மோதல டர்பைன் வந்து ரன் ஆகிறது ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் ஓகே பட் ஏற்கனவே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ரன்னர் ஓகே அந்த இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ்னால இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ்னால தொடர்ந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு சே ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் அது தொடர்ந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஓகே சடனாக நம்ம இங்கே இதை க்ளோஸ் பண்ண உடனே ரன்னரும் நிற்கணும் அப்படின்றதுக்காக பிரேக் ஜெட் வந்து அனுப்புகிறோம் பிரேக் ஜெட் இங்கே ஒரு வால்வ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த வால்வை ஓப்பன் பண்ணி விட்டோன்னா இங்கேருந்து வாட்ரு அதாவது டேமில் இருக்கக்கூடிய வாட்ரு வேகமாக போயிட்டு ரன்னர் எந்த டைரக்ஷனில் சுற்றுதோ ரன்னர் டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பக்கெட்ஸ் மேலே மோதும் ஸோ இப்படி மோதும் போது ரன்னரோட ஸ்பீட்ஸ் உடனே என்ன ஆகும் ரெடியூஸ் ஆகும் உடனே வந்து ரன்னர் ஸ்டாப் ஆகும் ஓகே கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஸ்டாப் ஆகிற ரன்னர் உடனே ஸ்டாப் ஆகும் அதுக்கு தான் வந்து பிரேக் ஜெட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பெல்டான் வீல் டர்பைன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேசிக் திங்ஸ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இது இல்லாமல் முக்கியமாக இன்னும் ஒரு சில முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறதும் பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ ஜெட்டோட வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா தியரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா வி தியரிட்டிக்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ ஜி எச் ஓகே இந்த இடத்துல நாசலில் வந்து நம்ம நாசிலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஜெட்டோட வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா இதான் ஃபார்முலா வி தியரிட்டிக்கல் ஈக்குவல் டு டூ ரூட் டூ ஜி எச் எச்ங்கிறது நெட் ஏட் எச்ங்கிறது என்னது நெட் ஏட் நமக்கு தெரியும் ஓகே பட் ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி வேணும்னா ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெலாசிட்டியை வி ஒன்னுன்னு எடுப்போம் ஓகே இன்லெட் வெலாசிட்டியை வி ஒன்னுன்னு எடுப்போம் ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி வி ஒன் ஈக்குவல் டு சி வி இன்டு ரூட் டூ ஜி எச் ஸோ இங்கே சிவிங்கிறது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஃபார் நாசல் ஸோ நாசலோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி தான் வந்து சிவி இந்த சிவியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ்லேருந்து பாயிண்ட் நைன் எயிட் வரலும் வேரி ஆகலாம் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ்லேருந்து பாயிண்ட் நைன் எயிட் வரலும் வேரி ஆகலாம் ஓகே தியேட்டிக்கல் வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு ரைட் அடுத்தது இப்போ வேன் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா வேன் வெலாசிட்டி யூன்னு வச்சுக்கலாமே ஓகே ஸோ வேன் வெலாசிட்டி கண்ட
when velocity inlet la u1 nu vechikalam nama okay u nu vechikalam u1 nu vechikalam right so u1 nu na eduthukuren u1 equal to pi into root 2gh okay pi into root 2gh so inga pi abingirade it is speed ratio pi ingirade speed ratio in the speed ratio oda value pathina 0.43 la irundhe 0.48 varum vary aagalam pi ingirade speed ratio adoda range pathina 0.43 la irundhe 48 varum vary aagalam vein velocity kandupidikkaradhukana formula u1 equal to pi into root 2g h adhe ipo nama speed ratio formula eladana pi equal to u1 by u1 by v1 adhavadhu vein velocity ku inlet velocity ku ulla ratio da vande pi appdin solrom idha tha speed ratio appdin solrom vein velocity ku jet oda velocity ku ulla ratio da vande pi so inda speed ratio pi appdin eduthukrom adutathu jet ratio jet ratio m equal to d by d so inga d ingirade இந்த ரன்னரோட பிச் டயாமீட்டர் ரன்னரோட பிச் டயாமீட்டர் தான் பிச் டயா ஆஃப் ரன்னர் எது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வந்து ஜெட்டோட டயாமீட்டர் ஸோ இந்த ஜெட்டோட டயாமீட்டர் வந்து ஸ்மால் டி ரன்னரோட பிச் டயாமீட்டர் வந்து கேபிட்டல் டி ஸோ கேபிட்டல் டிக்கும் ஸ்மால் டிக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் ஜெட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ ஜெட் ரேஷியோக்கான ஃபார்முலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது இல்லாம number of buckets so runner mele buckets irukku inga pathinga 3 3 6 8 8 8 buckets na varanjirukken summa diagram kaga varanjirukken so number of buckets kandupidikkaradhukku namakku formula irukku number of buckets z equal to 15 plus d by 2d 15 plus d by 2d okay d by d oda value enna m okay idu 1 by 2 nu podrena 0.5 kadaikum appo z oda formula enna nu eludra which is equal to id equal to 15 plus 0.5 m nu eludlama 15 plus 0.5 m so theoretical velocity kana formula enna actual velocity kana formula enna cv oda range enna irukku nozzle ku speed ratio na enna okay adoda range evlo irukku jet ratio na enna and நம்பர் ஆஃப் பக்கெட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஸோ இது எல்லாம் தான் வந்து நீங்கள் பெல்டான் வீல் டர்பைனில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ பெல்டான் வீலை கம்ப்ளீட்டாக நாம் அனலைஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க வேண்டியது வெலாசிட்டி டயக்ராம் அதாவது வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கல் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பெல்டான் வீல் டர்பைன் என்ன மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சிக்கு என்ன கண்டிஷன் அதெல்லாம் தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே So thank you so much for watching this video. In the video, you will be helpful on the Kandipa 100% Engineering YouTube channel. Subscribe and share your friends with your friends. Thank you.